யூடியூப் நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் நான் உங்கள் நண்பன் ஜபத்துறை பாதுகாப்பின் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஃபயர் எதனால் ஆகுது அது ஆகாமல் எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த டாப்பிக்கை நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தை நீங்களே பாருங்கள் போன வருஷம் மே மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி குஜராத்தில் உள்ள சூரத்துங்கிற இடத்துல நடந்த தீ விபத்தில் இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இறந்து போயிட்டாங்க அதில் பதினெட்டு பேர் பாய்ஸு நாலு பேர் கேர்ள்ஸு அதாவது ஒரு ரெண்டு மாடி கட்டடத்துக்கு மேலே டோம் மாதிரி ஒரு ஷெட்டு வச்சு அதில் வந்து கோச்சிங் சென்டர் நடத்திட்டு இருந்தாங்க அந்த பில்டிங்க்கு ஒரே ஒரு உடன் ஸ்டேர்கேஸ் தான் இருந்தது அது பக்கத்தில் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் பேனல் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆனதுனால அந்த உடன் ஸ்டேர்கேஸ் தீ பிடிச்சி மேலே இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து தீயில் மாட்டி சில பேர் குதிச்சும் சில பேர் தீயில் மாட்டியும் இறந்து போயிட்டாங்க இதே மாதிரி டெல்லியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அனாஜ் மண்டி அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு ஃபோர் ஸ்டேரை பில்டிங்கில் நடந்த தீ விபத்தில் நாற்பத்தி மூணு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க ஐம்பது பேர் காயம் அடைஞ்சிருந்தாங்க அந்த பில்டிங்லேயும் ஒரே ஒரு ஸ்டேர்கேஸ் தான் இருந்தது அந்த ஸ்டேர்கேஸ் சுற்றி தீ பிடிச்சதுனால யாரும் இறங்க முடியல இந்த மாதிரி ஃபயர் இன்சிடென்ட் இந்தியாவில் நடக்கிறது ஃபஸ்ட் டைம் கிடையாது நீங்கள் இந்த சிலையை பார்த்தா அது உங்களுக்கே தெரியும் உதாரணத்துக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கோங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் சிவகாசியில் ஒரு கிராக்கர் ஃபேக்ட்ரியில் நடந்த தீ விபத்தில் எல் ஐம்பத்தி நாலு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க எழுபத்தெட்டு பேர் காயம் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணம் ஸ்கூலில் நடந்த தீ விபத்தில் தொண்ணூற்றி நாலு குழந்தைங்க இறந்து போயிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அதே ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சிறிரங்கத்தில் ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் நடந்த தீ விபத்தில் ஐம்பது பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க நாற்பது பேர் காயம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க நீங்கள் பக்கத்தில் உள்ள சிலையை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்குள்ள டைமில் இந்தியா முழுவதும் ஒரு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க அதில் நீங்கள் ஸ்டேட் வைஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்குது மகாராஷ்டிரா நம்ம தமிழ்நாடு வந்து ஐந்தாவது பிளேஸில் இருக்குது சரி இனி ஃபயர் எதனாலும் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் மேஜர் காசஸ் ஆஃப் ஃபயர்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சோர்சஸ் அதாவது வீட்டில் இருக்கிற ஒயரிங்கில் ஏற்படுற ஃபால்ட்டு அப்புறம் சுவிட்ச் போர்டு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை சரியான முறையில் பராமரிக்காமல் யூஸ் பண்ணுறது இதன் மூலமாக பயிர்பற்ற தீ விபத்துகள் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சிகரெட் பட்ஸ் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு அதை அணைக்காமல் கீழே போடுறதுனால தீ பிடிக்கிறது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஸ்பார்க்ஸ் அதாவது வெல்டிங் கிரைண்டிங் கேஸ் கட்டிங் இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்யும்போது வர்ற ஸ்பார்க்னால் ஏற்படுற தீ விபத்துகள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சில கெமிக்கலை வீட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கும்போது அதுவே வந்து ரியாக்ஷன் ஆகி தீ பிடிச்சிக்கும் அது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ்ஸ் எல்பிஜி அப்புறம் கரோசின் ஸ்டவ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது மூலமாக ஏற்படுற தீ விபத்துகள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கிட்டோ காயில்ஸ் அண்ட் ஜார்ஜ் ஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொசு வத்தி அப்புறம் வந்து நம்ம ஊது பத்தி வைக்கும்போது அது காற்றுல வந்து அந்த ஸ்மார்க் வந்து பறந்து பக்கத்தில் உள்ள தீ பேப்பர்லேயோ இல்லை துணிலேயே படும்போது ஏற்பட்ட தீ விபத்துகள் அப்புறம் மேட்சஸ் சின்ன பிள்ளைங்க வந்து மேட்சஸ் லைட் வச்சு விளையாடும்போது அது மூலமாக ஏற்பட்ட தீ விபத்துகள் இன்சென்டரி பயிர் அப்படின்னா அது வந்து வேணுனே வேணுனே யாராவது பற்ற வைக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் பண்டிகை காலங்களில் நம்ம போடுற வெடி மூலமாக ராக்கெட் வெடி புஷ்வானம் அந்த மாதிரி வெடி மூலமாக பரவுற தீ விபத்துகள் இதெல்லாம் வந்து மேஜர் காசஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் மேஜர் காசஸ் ஆஃப் ஃபயர்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸு கேஸ் சிலிண்டர் அண்ட் ஸ்டவ் பஸ்ட்டு அப்புறம் மற்றவைகள் இது வரைக்கும் ஃபயர் எதனாலலாம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இனி ஃபயர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஃபயரை எப்படிலாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா போர்ட்டபிள் ஃபேஸ் கிட்டர்ஸ் க்ளோத்திங் ட்ரையர்ஸு அயன் பாக்ஸு ஃபோன் சார்ஜிங் இந்த மாதிரி ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற உபகரணங்களை யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதை கண்காணிச்சிட்டே இருக்கணும் அது வேலை முடிஞ்சால் இமீடியட்டாக அதை ஆஃப் பண்ணி பாதுகாப்பு நேரத்தில் வச்சிடணும் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் அதாவது ஒயரிங்கு சுவிட்ச் போர்டு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அந்த கிரைண்டிங் மிஷினு வாஷிங் மிஷினு மிக்சர் இது எல்லாத்தையும் ரெகுலராக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் இன்வெர்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதை சுற்றி எதுவும் தீ பிடிக்கிற பொருள் எதுவும் வைக்கக்கூடாது அதையும் ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸ்மோக்கிங் கண்டிப்பாக வந்து குடியிருப்பு பகுதியில் பிடிக்கவே கூடாது அதுமாதிரி வீட்டில் அகர்பத்தி கேண்டில் அப்புறம் வந்து கொசு வத்தி யூஸ் பண்ணும்போது சுற்றி எதுவும் தீ பிடிக்கக்கூடிய பொருள் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதை சுற்றி ஏதாவது கவர் மாதிரி எதுவும் போட்டிங்கன்னா காற்றுனால பரவாமல் தடுக்கலாம் குக்கிங் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எல்பிஜி எதுவும் லீக் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் வந்து எல்பிஜி ஸ்டவ்வில் வர ஃப்ளேம் வந்து பக்கத்தில் கட்டன்லேயோ இல்லை பேப்பர்லேயோ தீ பிடிக்காமல் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து கிராக்கர்ஸ் வந்து வீட்டு குடியிருப்பு பகுதியில் நம்ம பண்ணும்போது மத்தாப்பு ப
அது மாதிரி நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து கற்றுக் கொடுங்க தீயோட ஆபத்து என்ன அப்படிங்கிறத அதை தவிர வீட்டில் வந்து எமர்ஜென்சி காண்டாக்ட் நம்பர் எப்பவும் வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கில் சேஃப்டி பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் விழிப்புடன் இருப்போம் வருமுன் காப்போம்